Përshëndetje të dashën zënës. Unë jam Fatmi Dervishi, mësim dhënës i lëndës së matematikës. Në këtë kohë, kur ju për e një lakë shkollav, ne po mëndohme që të vim të kjo. Mendime në këtyre video në qizimeve, ne do të prezentojmë një sit mësimore të cilë do të e ndim për ju. Kam besim të kjo dhe besoj që edhe ju, brenda ditës do të kushtoni së do pako që të ushtroni së bashku me prindrit e juaj dhe të afrëmit që jeni të mbyllur në këtë kohë. Materialin që do të prezentoj për ju është i klasës e gjasht dhe do të fillojmë nga njësia e parë mësimore e cilë asë do të prezentohet dhe është shumë këndëshat. Rezultatet që presim nga kënisim mësimore janë për kuvizimi i shumë këndësit dhe si përfaqë shumë këndësit, për kuvizimi i shumë këndësit të regullë dhe të paregullë. Literaturën që mund të ashtë zonë është matematika e klasës gjasht, fasje 68 dheri 72. Shumë këndëshat. Para se të fillojmë, ju kisha lutur që para vetës të mërni një fletë të bardhë ose një fletore dhe një lapsë. Shumë këndëshat. Në një fletë të bardhë të cilën e keni para vetës se cilin nga ju, vizato një vijat të cilat po ishinin në ekran. Duke filluar nga vija e drejt, vija e lakuar e hapur, vija e thyër, vija e lakuar e mbyllur dhe vija e thyër e mbyllur. Pas i keni vizatuar, këto vija atëherë do të fokusohemi të vija e thyër dhe e mbyllë, sepse mendimen e saj edhe do të nëzirëm për kufizimin se qka është shumë këndëshje. Vija e thyër dhe e mbyllë formon një shumë këndësh ose poligon. Në rastin tonë, kemi paracitur një shumë këndësh, se që përshin e figurë, pra duhet të kuptoni që shumë këndëshin e formojnë vetëm segmentet e vijes së thyër dhe të mbyllur. Ndërsa, në figurën tjetër, kemi paracitur një si përfaqë shumë këndëshe. Dy figurat i kam vizatuar afërnina tjetër që limisht, sepse në shikim të parë, duken se janë të njeta, mirë po ju lutëm, bëjnë i dalimin shumë këndësh dhe si përfaqë shumë këndëshe. Cilë është dalimi me shumë këndëshe dhe si përfaqë shumë këndëshe? Shumë këndëshi, thash, edhe më herët, është vetëm vija e thyër dhe e mbyllur, ose vetëm segmentet që e formojnë asë shumë këndëshë. Ndërsa, si përfaqës shumë këndëshë është pjesa e si përfaqës brenda shumë këndëshit së bashku me të gjitha pikat të cilat janë për gjatë vijës së thyër dhe të mbyllur. Pas i kemi vizatuar një shumë këndësh, bëse që të njëtën gjë do të bëni edhe ju në shtëpi të uaja, që në rastin tonë kemi marë shumë këndëshin A, B, C, D dhe E, do të diskutojmë edhe për elementet e ti. Segmentet A, B, B, C, C, D, D, E dhe E, A në rastin tonë, pra A, B, B, C, C, D, D, E dhe E, A, quhen brinjët e shumë këndëshit. Brinjët, përveç që shënohen me shkronin e madhe A, B, ato mund të shënohen edhe me shkronin e vogël A, pas të B, C, D, e kështu më ratë. Të njëtat i keni të paracitura edhe në figurën e dhenë. Pika të skajshme të segmenteve A, B, C, D, E, të brinjëve që e formojnë shumë këndëshin, quhen kulmet e shumë këndëshit. Në rastin tonë, kulmi A, kulmi B, C, D, E. Të figura përvërim edhe shkronjën alfa në figur, e cila quhet kënd i shumë këndësit. Pra këndet e shumë këndësit janë këndet alfa, beta, gamma, delta e kështu më radhë. Kur kemi folë për këndin më heret, kemi thënë se këndi është unioni i dy gjusë më drejza me pikën fillestare të përbashkët edhe në rastin tonë këndin e formojnë brinjët e shumë këndshit. Pra, brinja e A dhe brinja A B e formojnë këndin alfa. Kështu vazhdojnë edhe këndet të kulmet tjera. Përveç këndit të brenshëm, kemi edhe këndin e ashtëm, që në figurën tonë e kemi shumë me alfa një, dhe është aj kënd që formohet nga njëra brinjë e shumë këndshit dhe vazhdimi i brinjës tjetër. Këndit e shumë këndshit, 
nëse i mbledhim brinjët që formojnë shumë këndëshin, brinjët që formojnë shumë këndëshin, në rastin para prak që kemi A, B, C, D, E, kjo shumë e brinjëve të shumë këndëshit në matematikë njëtë si perimeter. Simbolikisht e kemi shënuar A plus B plus C plus D plus E. Nëse edhim një vishtrim pikav, të cilat i kemi në figur A, B, C, D, E, atëherë po vërejmë se, nëse pika A bashkot me pikën B, fitot një segment që të shumë kërënë që të brinë. Pika B, kafshqin pikën C, dhe kjo segment që të brinë. E kështu me radhë. Mirë po, në figur po vërejmë që kemi edhe bashkim të dy pika vjo fëqinje. Pra, pika A bashkot me pikën C, ose kulmi A me kulmin C, që në këtë rast janë jo fëqinje. Segmenti që bashkon dy kulme jo fëqinje quhet diagonale e shumë kënësit. Pra diagonale A të në këtë rast, pastaj A dë kemi edhe diagonale të tjera. Nëse njëse mi nga shumë kënësi parë, që është tre këndëshi që formot për tri blinjeve, vërem që nuk kemi asë një diagonale, sepse të gjitha kulmet janë fëqinje njëra me tjetërën. Në rrasë në dytë kemi një katër këndësh dhe kemi blinjen kulmin A që po supozojmë dhe C i bashkojmë kjo segment që o diagonale. Pastaj, diagonale tjetër, pra kemi dy diagonale. Vajzdojnë të shumë këndës atë më radhë dhe po vërejm që kemi rritje të madhe të numrit të diagonaleve. Për këtë arsye, do të përdorim formulen e cilë anë ndihmon në logaritjen e diagonaleve të gjdo shumë këndësi. Formula është, dë në barazime, në hapim klapen, në minus tre, mbyllim klapen, thuje për dë. Që ta kuptoj më lehtë dhe si gjejmë se sa diagonale ka një shumë këndësh, atër kemë marrë një shembol. Shembol i një, sa diagonale ka gjasht këndëshi. Në rastin tonë, në është e barabartë me gjasht dhe zëvëndsojmë në formulën të cilën e kemi të shënuar më lartë. Pra, në vend të shkronjës në zëvënsojmë numërin 6, sepse po flitet për 6 këndëshin. D, 6, barazi 6, hapim klapen, 6 minus 3, mbyllim, thuje për 2. Kryen veprimet, 6, herë 3, thuje për 2, 8, 10, thuje për 2, 9. Pra, 6 këndëshi ka 9 diagonale. Në këtë form, mund të logarisim edhe sa diagonale kanë shumë këndësat tjerë. Shumë këndësat e regullt dhe të pa regullt. Shumë këndëshat mund të jenë të regullt dhe të pa regullt. Po cilët janë shumë këndëshat e regullt? Një shumë këndësh është i regullt nëse ka të gjitha brinjet dhe të gjitha këndet e barabarta. Pra, të gjitha brinjet dhe të gjitha këndet. Në rastin tonë kemi praqitur ma në të një figure, pra brinja x, 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 të trija të barabarta dhe këndi brendshëm alfa, 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 që të tretë të barabartë. Pas të kemi 4 këndëshin e regullt, 4 brinjë të barabarta, po ashtu 4 këndë të barabarta. Pas të 5 këndëshi, e kështu më radhë vinë figurat. Shumë këndëshat e pa regullt, janë ata shumë këndëshat të cilët nuk janë të regullt, ose nuk kanë të barabarta të gjitha këndet dhe të gjitha brinjët. Në rastin tonë, kemi marrë dy shembuj, pra kemi shumë këndëshin e parë, është i pa regullt, sepse brinja e parë ka gjatësin A, ndërsa brinja tjetër ka gjatësin B. Te shembuj i dytë, pa është shumë këndëshin e parë regullt, sepse këtu kemi përveç që ndryshojnë gjatësit e brinjëve, kemi edhe malsin e këndëve jo të barabartë. Disa shembuj praktik të cilë dhe të punoj, e besoj që do t'i bëni edhe ju vetë në shtëpi. Së pari, po e marim praktikisht një shumë këndësh. Po e marim një shumë këndësh. Me të kuqe kemi kulmet e shumë këndëshit. Me pika të kuqe kemi kulmet e shumë këndëshit. Në gjyra e verdhë, e gjelbërt, e gjelbërt, e gjelbërt, këto janë brinjët të shumë këndëshit. Ndërsa, pjesa që formojnë dy brinjët fshinje, është këndi. Këndi. Shumë këndësat 
thëmë mund të jenë të regullt ose të parregullt. Në shumë këndshin tonë, në këtë shumë këndësh, po paracjesim shumë këndshin e parregullt. Pse e parregullt? Sepse nuk përëtë së kushtin e parë që gjitha blinit e ti të jenë të barabarta. Cilë shumë këndësh i regullt? Shumë këndësh i regullt, e kujtojmë, thamë është aj shumë këndësh i cili ka të gjitha brinjët dhe të gjitha këndët e barabarta. Po e marim një shumë këndësh të regullt, po a kërë shumë këndësh të regullt. Të gjitha brinjët janë të barabarta, por edhe të gjitha këndët e ti janë të barabarta. Nëse këtë katër këndësh, e shëndrojnë me këtë formë, kë është shumë këndësh i parregullë. Edhe pse brinjët e ti janë të barabarta, nuk për të sotë kushtë i dytë që këndët e ti do të jenë të malsisë njëtë. Shembul tjetër që mund të abënë ju në shtëpi është mendimen e tre lapsav e parasitni një shumë këndësh të regullë. Pra tri brinjët e barabarta dhe tri këndët me malsisë të barabarta. Mund të bëni edhe shumë këndësht të pa regullt. Mendimet e tre lapsa është i pa regullt, sepse brinjët e ti kanë malsi jo të barabart, kanë gjatësi jo të barabart. Ndërsa, mund të përdoni edhe mjetët të kuzhinës, në rastin tonë, kemi përdorër tri thika të njëshme kemi një shumë këndësh në rastin tonë edhe tre këndësh të regullë. Nëse merë ndo një mjetë tjetër të kuzhinës, që në rastin tonë po e përdorim një laps, atër fitoni një shumë këndësh të parregullë. Këta shembuj dhe mjetë të tjera në shtëpituaj mund të përdoni që të demonstroni praktikisht shumë këndësat, pa të shumë këndësat të regullë dhe të parregullë. Dëtyrat për ushtrime, suksese dhe miru pafshim në ligjëratën e radhës.